Good evening, teacher. Hello. Hello, Rosario. Good evening. Hello. How are you? I'm very good, and you? I'm fine, thanks. Okay. okay. We have Eduardo and Edwin. Hello, guys. How are you? Well. Thank you. I'm fine. I'm excellent. Thank you. Excellent. Okay. Very good. Yeah, all right. Okay, we're going to wait a couple of minutes. Yeah, Brenda, okay. hi Brenda, how are you? Hi, teacher. Fine, thank you. I'm fine, thanks. Thank you so much for asking. Me. Okay. Hey, Carlos, how are you? Hey, Theo, how are you? How's everything? Hello, teacher, ¿cómo estamos? Hey, Eduardo, how are you? Pero que tomatelo porque me le puso azúcar. Let's see, okay, guys. We are going to begin, okay? Vamos a empezar, así que poco a poco se van incluyendo sus compañeros. Let's see. Let's see the visitors. Okay, Hi. so good evening, everyone. Hello. Good evening to everybody. Welcome to a new class. Okay. Hello, hello. Bienvenidos nuevamente. Eh, ya estamos, bueno, esta sería la penúltima clase que tendríamos. Ya estamos a punto de terminar, okay. Así que vamos a ver un par de cuestiones que nos van a ayudar a completar la plataforma en caso aún no lo hemos hecho, ¿ok? Así que vamos a hacer eh, un pequeño repaso y eh, luego vamos a empezar a practicar en lo, que, en lo que nos quedamos ayer, ¿ok? So, el día de ayer estuvimos viendo primero Summer Activities, que son actividades que nosotros podemos realizar en nuestro tiempo libre o cuando el clima está bastante bueno, ¿ok? For example, I like to see a movie. I like to see a play. Decíamos que play era eh, una actividad en vivo, you know, like a performance, okay? which is a, um, una dramatización, okay? or um, una obra de teatro in this case. Okay? So we have different definitions for play. Um, I like to take a class. That is also uh, something that you can do. I like to take pictures. I like to go hiking. I like to go swimming. Um, also, I like to have fun. I like to have a picnic. I like to meet new people and I like to meet old friends. Okay, so those are some um, words that we were learning. Okay, algunas frases eh, y palabras nuevas que estábamos aprendiendo. Oh, I like to play volleyball, I like to play tennis. Mencionábamos que esas, esas frases o estos verbos más que todo los podemos combinar con, otros, eh, con otras frases. Por ejemplo, I like to play, play soccer, play volleyball, play baseball, play tennis, etc. Okay? 
Um, I like to go, decíamos, I like to go swimming, go hiking, go shopping, ok, etc. Ok, we can join o, o lo podemos combinar con otras frases por ahí. Then, eh, estuvimos practicando una pequeña conversation en la que estábamos utilizando algunos verbos en pasado, pero al mismo tiempo utilizábamos eh, el tema que estuvimos discutiendo ayer, que era was and where. Decíamos, bueno, primero que todo dimos una introducción al verbo to be, ¿ok? O mejor dicho, un, un repaso del verbo to be, ¿ok? Y empezamos a analizar los diferentes eh, casos en los que yo puedo utilizar el verbo to be. Por ejemplo, decíamos que podemos utilizarlo for professions, for a place, or for an adjective, ¿ok? Decíamos, por ejemplo, I am a teacher, I am a student, I am a secretary. I am an accountant, I am a, um, a cashier, ok, ahí me estuvieron mencionando varios eh, professions. Luego teníamos un place, I am in my house, I am in El Salvador, I am in Santa Ana, ok, or I can say another place, puedo decir cualquier o cualquier otro lugar, ok, media vez eh, utilice la preposition in, Está, va a estar correcto, ok. No me escuchan, chicos. ¿O si sí me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Se, 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 se escucha un poco suave. Ah. Chava, nada. Pero hoy sí. Ah, ok, ok. Ah, pues me voy a poner el micrófono más cerca porque me escribieron acá que no escuchaban. Ok. All right. Let's see. All right. Entonces decíamos, ¿verdad? Que podemos utilizar el verbo to be eh, para professions, for places y también for adjectives. Los podemos utilizar tanto para eh, describirnos nosotros mismos como también para describir a otra persona. Decíamos, I am, um, I am polite, I am happy, I'm angry, okay? I'm hungry, ok. Que sería el, otra, otra frase. Entonces, esas son los, las tres maneras como más comunes en las que nosotros podemos utilizar uh, the verb to be, ok. Eh, ahora, Estamos hablando un poco sobre cómo utilizar esto ahora en pasado, que prácticamente es lo mismo, ¿ok? Solamente que nos vamos a referir a cuestiones en el pasado, right? Decíamos que íbamos a utilizar was and where, y que cuando en el presente utilizamos am or is, utilizaríamos was. Y cuando utilizamos are in the present, utilizaríamos where, ¿ok? De eso estuvimos hablando un poco e hicimos un par de comparaciones. Estuvimos viendo, por ejemplo, I am a teacher that is in the present, but I was a student six years ago. Ok. Entonces, aquí, aquí como que cambió el presente, la profession que tengo en el presente y la profession que tenía en el pasado. Ok. Entonces, ambas son, eh, eh, me están describiendo my profession. Ok. Solo que una es en el presente y otra es en el pasado. Igual, si usted ha cambiado de trabajo, primero puede ser que ahorita sea algo y en el pasado hubiera tenido otro trabajo y tenía otro puesto. ¿Okay? Entonces eso, eso va a cambiar dependiendo de la manera en que usted lo diga. Eh, luego hablamos de otros, eh, otros ejemplos. We are students. Decíamos que en ese caso tendríamos que ponerlo como we were students. ¿Okay? Um, then they are my colleagues. They were my colleagues. Decíamos que colleagues eran compañeros de trabajo. Ok. Or co-workers. Esa es otra palabra que se puede utilizar para colleagues. Co-workers. Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso, they are my colleagues. Es cuando tengo colegas y todavía están trabajando en mi empresa. ¿Qué pasa si se van? Ok. In that case, they were my colleagues. Ok. Ellos eran mis colegas. Not anymore. Ok. Not anymore. Eh, luego teníamos otro ejemplo. Y así fuimos haciendo la diferencia entre present and past. Okay. Luego completamos unas oraciones. Luego completamos. Ok, All right. Yes. Ok. Uh, later completamos algunas oraciones utilizando was and where. Ok. Entonces, el día de ayer solamente vimos affirmative, ¿ok? Teacher. Yes. Uh -huh. Una consulta. 
Dígame. El guas, guas se ocupa para, para, ¿cómo se llama? You. Para you. Sí, y el word para, en plural. Vamos a ver, le voy a dar unos ejemplos acá. Bueno, creo que sí me lo pueden entender mejor. Permítanme. El you y el your se, eh, justifica sujeto, ¿verdad? Es el sujeto. Ajá. Por ejemplo, para I, eh, nosotros en, en presente decimos I am. I am. Pero en el pasado nosotros decimos Ok. Luego, para el en it, en presente utilizamos is. Ok, ok. Permítanme. Solo lo voy a poner en silencio. Porque para que el sonido de fondo no nos. No nos y le escuchemos todos. Porque está la televisión bastante alta. Entonces nos está interrumpiendo, creo que los demás. Ok. Entonces tengo he, she, it. En presente nosotros utilizamos is. Pero en pasado utilizaríamos was. Ok. Luego para you, we, and they, en presente nosotros utilizamos are. En este caso, para el pasado utilizaríamos where. ¿Ok? Where. Entonces, eh, si se fijan, en, los, en primero, el primero y tercera persona, que sería I, he, she, and it, voy a utilizar el mismo, que sería was. Pero ya cuando tengo you, we, and they, voy a utilizar where. Ahora, lo importante es acá que cuando yo tengo dos tipos de you, tengo el de tú y el de ustedes, o el de usted y ustedes, right? Tengo uno que es singular y otro que es plural. Independientemente, incluso en presente, cuando yo digo you, digo you are, okay? Por ejemplo, you are a student, or you are, eh, you are a teacher, okay? Entonces, ahí ya sería personal. Ya si digo, hablo en general, sería you are students, okay? Igual, en, en pasado funciona igual. Okay? You were my teacher or you were my students. Entonces, es así como lo utilizamos. Uh -huh. Ahora se quedó claro, Mirna. Mirna creo que se llama. <ríe> creo que ella me estaba preguntando. Okay? All right, but yeah, así es como lo utilizamos. Ok. Es lo mismo que el mayor, dígame. Uh -huh. Y así para que me quede súper más claro, es este, you are, es tú, eh, you are my teacher, tú uh -huh. eres mi, 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 mi profesor, ¿verdad? Yes. Pero si le pongo, you were my teacher, fuiste. Uh -huh. Significa, fuiste mi, mi teacher, mi profesor. Yes. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Gracias, gracias. Perfect. Uh -huh. Perfect. Thank you. Ok. Any other question? All right. Entonces, el día de ayer estuvimos haciendo una, una pequeña práctica con eso. Vamos a seguir haciendo otra práctica de esto. Así que no, no, eh, está bastante fácil. Ok. Ahí vamos a ver cómo lo, lo realizamos. All right. Nada más déjenme mostrarles la práctica que hicimos ayer. Solo para que tengan una idea de cómo funciona. Ok. Creo que ya con los ejemplos, eh, eso se entiende mucho más, eh, más rápido. Vamos a ver. Okay. Acá estamos. No sé si logran ver los números del 3 al 10 en la lista. Yes. Yes, ok, perfect. Vale, por yes. ejemplo, miren, cuando tenemos aquí we, nada más tengo que poner was or where. Solo tengo que acordarme para cuándo voy a usar was y cuándo voy a usar where. Entonces ayer decíamos, por ejemplo, we were late for the meeting. Ok. I, ah, para I voy a usar was. So I was tired last night. Ok. Incluso estábamos hablando de los complementos. Decíamos que late era un adjetivo, que es uno de los tres usos que yo tengo para el verbo to be. Que sería para professions, para places o para adjectives. Ok. Tengo tres usos. Entonces en ese caso decíamos que era un adjective. Igual tired es un adjective. Ok. 
Daixem, eso decíamos ayer que Daixem lo podía sustituir por it, ¿ok? Que es, un, que es otro sujeto. Entonces, it was difficult. O Daixem was difficult, ¿ok? Luego teníamos they. Igual para they tengo que utilizar uno diferente. They were in Berlin. Y en ese caso, in Berlin sería un lugar que es o la otra, eh, el otro uso que tengo para el verbo to be, ¿ok? Que sería el segundo, right? Y así seguimos con esos ejemplos, nada más me tienen que decir was or where, lo cual es bastante, bastante fácil, ¿ok? Entonces, hasta acá nos quedamos el día de ayer, hasta acá lo vimos, y ahora vamos a seguir viendo el negative, ¿ok? Que también está bastante, bastante fácil. Y con eso ya podemos, con, ya podemos eh, hacer la, la sección 5.4. Okay, que sería la 5.4, eh, en la que tenemos el primer ejercicio de ese tema. Okay? Pero sí, a resumidas cuentas, es eso. Okay? Cuando tengo I, el pasado del verbo to be, en ese caso sería was. Para he, she, and it, sería was también. Y para you, we, and they, sería where. Okay? Ahora, vamos a ver el negative form. Eso está bastante, bastante fácil. Porque, por ejemplo, cuando tengo affirmative, sorry, cuando tengo in the present, yo digo I am a teacher. Y cuando lo pongo negativo, digo I am not a teacher. ¿Ok? Es muy fácil. Solo le agrego el not. In this case, it is very similar. ¿Ok? Very, very similar. En este caso, únicamente tengo que incluir la palabra not. ¿Ok? Not. En este caso, automáticamente ya hice la oración negativa. ¿Ok? Um, uh, in, the, in the affirmative can be, I was a teacher last year, or the negative, I, I was not a teacher last year, ¿ok? Incluso este was not lo puedo hacer simplificado. Um, ¿Se acuerda cuando teníamos is not? ¿Cuál era la palabra contractada que tenía que usar? Cuando tenía is not. Sí. Uh -huh, isn't. Isn't. Isn't, ¿ok? Entonces igual en este caso puedo combinar was not, que sería... Wasn't. 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 Uh -huh. Wasn't. Ok. Entonces yo puedo decir, I was not a teacher last year, o I wasn't a teacher last year. Ok. Then in, um, then in, in, uh, in plural, we were not students in the module one last month. Ok. We were not students in the module one last month. En este caso, igual que are, not, puedo hacerlo aren't. En este caso también lo puedo combinar, que sería weren't. Well uh -huh. Weren't. Okay. Igual, en este caso, como todavía estamos lidiando con el simple past, eh, es muy importante eh, siempre in, in este, usar time expressions. Okay? Por ejemplo, en este caso tengo last year. En este caso tengo last month. Okay. Entonces, ahí vamos utilizando las time expressions eh, siempre que podemos. Then, then I have, they were not my colleagues. Okay. Vamos a ver, eh, le voy a pedir a um, Maffer, ¿cómo sería esta contractada, toda la oración? La del day. Yes. Mm -hmm. They weren't my college. Okay, perfect. Okay, thank you. They weren't okay. my colleagues. Uh -huh. Colleagues, okay, perfect. Thank you so much. Let's see the next one. Mm -hmm. I'm going to ask Paul, can you help me with this one, please? How is the contraction, the contractive form? Okay. You weren't in Canada last year. Okay, you weren't in Canada last year. Excellent. Thank you so much. Okay, I'm using weren't or I can use were not. Okay, perfect. And finally, I was not in Canada last year. Let's see, I'm going to ask Ade. Can you help me, Ade, please? I wasn't in Canada last year. Perfect. Thank you so much. I wasn't in Canada last year. Okay, excellent job. Now we are going to complete some sentences. Vamos a hacer el mismo ejercicio de ayer. Ahora tengo otras otras oraciones, pero igual tengo que acordarme 
si voy a utilizar was o si voy a utilizar where, pero a eso le tengo que sumar el negativo. Ok, y tengo dos opciones. En el caso de was, puedo decir was not o wasn't. Y en el caso de where, puedo decir where not o puedo decir weren't. Ok, any, any, any option is ok. All right, déjenme regresar al documento anterior donde tenía las oraciones para que las practiquemos in the, in the negative form, ok, de la manera negativa. Let's see. Vamos a ver, voy a hacer la número 11, ok, number 11. Let's see, eh, ya pueden ver las oraciones, ¿verdad? Yes. Yes, yes. ok, perfect, ok. Let's see, number 11. I'm going to do it. That woman, mm -hmm. that woman. Woman, uh, okay, that's she, okay, she. Now, was or where? Mm, was, okay, but it says negative. Ah, okay, so that woman was not Spanish, okay? That woman was not Spanish, okay? Igual, eh, igual que el día anterior, sorry, igual que el día de ayer, estuvimos diciendo que Spanish en este caso sería un adjective porque es algo que usted lo describe. Por ejemplo, Salvadorian, okay? I am Salvadorian. That is my nationality, okay? Entonces decíamos que en este caso, Spanish, eh, bueno, en el caso de eh, ayer, creo que era también Spanish, eh, decíamos que era eh, eh, a nationality, okay? A nationality. Let's see, number 12. Number 12. Now I'm going to ask, Um, let's see, Jose Urbina, can you help me with number 12, please? Jose Urbina. Julie, Julie wasn't late for the class. Okay, Julie wasn't late for the class. Excellent, okay. Thank you so much, okay. En ese caso tenemos a she, okay, or he, no sé. Puede ser nombre de chico o de chica, pero lo importante es que para ambos puedo usar was, ¿ok? Y me dijo wasn't. So, perfect. In this case, I have late. What is late? Is it an adjective? Is it a place? Or is it a profession? Adjective. It's adjective. Mm -hmm. adjective. That's an adjective, ¿ok? Excellent, ¿ok? That's an adjective. Let's see the next one. Number 13. The food, let me ask. Mm -hmm. Rosario, can you help me please? Number 13, the food. 13. Mm -hmm. the, fo the food wasn't very good. Okay, perfect. The food wasn't very good, okay? Excellent, en ese caso, Uh, very good, ¿qué sería? Eh, adjective, place, or profession? Adjective. Uh -huh, that's an adjective, okay, excellent. Thank you so much. Let's see, number 14. I'm going to ask um, Teo, okay? Teo, can you help me with number 14, please? Permítame. Yeah. Okay, ahora sí la escucho, dígame. Uh -huh. They were uh, my, no sé, uncle, ¿cómo se pronuncia? My, my uncle? Uncle in aun. Okay. They weren't, uh -huh, or they uh -huh. were not my uncle and aunt. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see, number 15. Number 15. Let's see. I'm going to ask. Uh, Brenda, can you help me, Brenda, please? Number 15. I was not uh, rude to the waiters. Okay, perfect. Okay, thank you. I was not rude to the waitress. The waitress. En este caso, waitress es el, es el femenino de waiter. Okay, de mesero. In this case, it's mesera. Okay, waitress. All right, let's see. Number 16. I'm going to ask, let me see. Manuel, can you help me please with number 16? Um, the test uh, wasn't easy. Perfect, thank you so much. The test wasn't easy, perfect. 
Let's see, number 17, I'm going to ask Cecilia, can you help me please with number 17? Disculpe que como no está la favorita porque estaba con problemas con mis perritos, este, ah. ¿cuál es la que me va a tocar a mí? Number 16. ¿La? Number 16. 16. Uh -huh. um, la penúltima es, ¿verdad? No, 16, aquí se la tengo marcada, una solita. Uh -huh. Disculpe, la, la penúltima eh, sería We weren't tired when we arrived. Ok. <risa> ¿Así está bien? We weren't tired when we arrived. Ok, perfecto. Uh Ajá. -huh. Yeah, that's ok, thank you. Ok, thank you so much. Uh, ok, let's see. Roberto, number 16, the test. The test was, wasn't easy. Okay, the test wasn't easy. Perfect. Thank you so much. Number 18. Okay, ya porque Cecilia nos hizo la 17. Vamos a number 18. Let's see. Um, Saida, number 18, please. They weren't on the bus when a colleague. Okay, perfect. They weren't on the bus when I called. Okay, when I called. Thank you. Let's see, number 19. Uh, Luis Oliva, can you help me please with number 19? Okay. You were not here when she came. Okay, thank you. You were not here when she came. Okay. Perfect. And finally, number 20. Let's see, um, Mirna, please. Number 20. Okay. He wasn't my boyfriend. Okay, perfect. He wasn't my boyfriend. Okay. Thank you so much. Thank you. All right. Okay, now, con eso ya fácilmente podemos eh, finalizar o... Eh, sí, podemos finalizar la, la sección 5.4 de la plataforma, ¿ok? Por si usted no, perdón, 5.2, no es 5.4, ¿ok? Eh, es 5.2. Eh, entonces, si usted no, lo, no la ha realizado todavía, aquí le voy a mostrar qué es lo que tiene que hacer. So, únicamente vamos a utilizar, ya sea was, eh, where, wasn't, or weren't, ¿ok? Very simple. Cualquiera de esas cuatro. Incluso el ejercicio ya nos da dos opciones. ¿Ok? Entonces es únicamente una de esas dos opciones. Entonces en ese caso, eh, por ejemplo, my family and I. Ahí tenemos que tomar en cuenta que no es solo I. ¿Ok? Que no es solamente yo, sino que son dos personas. Bueno, más, más personas. Mi familia y yo. Entonces, si lo traducimos a un subject, eh, ¿qué sería? I, he, she, they, you. ¿Cómo traduciríamos? Ah, perfecto. We. Ok, we. Entonces, para we voy a usar where. Ok. Entonces, únicamente escribo where y eso es todo. Ok. Then, I have two options. We wasn't or we weren't. What do you think? Mm -hmm. We weren't. Ajá, uh -huh. we weren't. Ok, perfect. Entonces, así es como vamos a ir completando el ejercicio eh, 5.2. Ok. Aquí hay varias opciones. Usted nada más elige de acuerdo al sujeto, ¿ok? Si es, eh, si es I, si es he, si es they, si es we, ¿ok? Dependiendo de eso, usted va a elegir una de las dos opciones, ¿ok? Así que eso sería la 5.2. All right, ahora vamos a empezar a ver algo que nos va a servir para la 5.5, ¿ok? Para la 5.5, pero lo vamos a dividir en dos, en dos partes. All right. Okay. So, ya vimos affirmative, ya vimos negative. Now we have to see questions, okay? Questions. And first, we're going to see yes, no questions, okay? Yes, no questions. For example, si yo le digo, are you, are you at work? Are you at work? 
¿Está usted en el trabajo? Are you at work? ¿Qué me podría responder? Eso sería como en el presente. Are you at work? No, I am no. not. No, I am not. Perfect. Okay. No, I am not. Excellent. Uh, let's see. Are you are you happy right now? Anyone? Are you happy? Yes, I am. Okay. Yes, I am. Exactly. Okay. Entonces, así es como nosotros hacemos oraciones. Let's see. Uh, is your brother in your house? Is your yes, brother? He is. Okay. No, yes, he is. He is. Okay. Yes, he is or no, he isn't. Okay. Hay alguien me dijo no, he isn't. Entonces, Sorry. yeah, no problem. <laughs> okay, no problem. That's even better. Okay. Entonces ahí tenemos dos opciones. Lo mismo va a pasar con esto, solo que ahora lo vamos a cambiar. Lo vamos a traducir a was and where. Okay. So very simple. Por ejemplo, acá tengo una oración. She was my colleague. Okay. She was my colleague. Si esto fuera en presente, tuviera que ir is al principio. En ese caso, como no tengo is, ¿qué va a ir al principio? Uh -huh. Was. Was, ok, perfecto. Entonces la pregunta sería, was she my colleague? Ok. Was she my colleague? En el presente, usted pudiera responder, yes, she was. Sorry, yes, she is. En el, en el pasado me va a responder, yes, she was. Algo que siempre nos ayuda es entender o poner atención a la primera palabra de la pregunta. ¿okay? Así a nosotros se nos, se nos da una idea de cómo responder. Si me preguntan con is, ok, voy a responder con is. ¿okay? Si preguntan con are, casi siempre respondo con are. O si es una pregunta personal, yes I am, no I am not. ¿okay? Ahí tenemos diferentes opciones. ¿okay? Entonces en este caso, eh, was she my colleague? Yes. She is, en caso fuese negativo, sorry, yes she was, en caso fuese negativo, no, she wasn't, ok, entonces ahí tenemos las dos opciones, ok, yes she was or no she wasn't, ok, todo depende de quién nos están preguntando, siempre vamos a tratar de utilizar was or where, ok, en este caso, vamos a ver, They were my classes in the English class. They were my classmates in my English class. Vamos a ver, le voy a pedir a alguien que me haga la pregunta. De acuerdo a la, a la estructura que tenemos para eh, She was my college. Ok, Ramberto, tell me. La pregunta sería Were they my, cla my classmates in the English class? Perfect. Okay. Were they my classmates in the English class? Okay, excellent. Now, thank you, Roberto. Vamos a ver. Uh, voy a pedir a alguien que me dé la respuesta afirmativa. Yes. Vamos a ver. Um, Tabora, what do you think, Tabora? Sorry. What is the answer? Eh, si me preguntan, were they my classmates in the English class? Yes. Yes, they were. Excellent. Thank you so much. Yes, they were. Okay. What about the negative? Hmm, let's see. I'm going to ask. Um, vamos a ver, Georgina. Are you there, Georgina? ¿Cuál es? Perdón. Yeah, the, the were negative. they must. The negative. No, they, uh -huh. no, they weren't. Excellent. Thank you so much. Okay, thank you. No, they weren't. Okay, so that's very simple. Si la pregunta es con was, pues respondo con was. Si la pregunta es con where, respondo con where. Okay, esto va a cambiar únicamente cuando tengamos una pregunta personal, así como la que vamos a ver ahorita. Okay, okay. you were in your house yesterday. Vamos a ver, ¿cómo sería la pregunta? Le voy a preguntar a Carlos Pineda. Tell me, Carlos. Uh, how is this a question? Hello, teacher. Hello. Um, the question is, where did you in your house yesterday? Perfect. Thank you so much. Where you in your house yesterday? 
Now, let's see. I'm going to ask the affirmative answer. Let's see. Reina. Let's see, Reina. What is the affirmative to? Were you in your house yesterday? Affirmative? Yes, I am. Ah, okay. Entonces, en ese caso, como para I, ¿cuál vamos a usar en pasado? Ah, sí, perdón. Yes, ah. I was. Perfect. Okay, thank you so much. Yes, I was. Okay, en ese cambio es la única, es el único, el único momento en el que va a cambiar de where a was. Okay, porque eh, como se es una pregunta personal, ahí sí tenemos que cambiar los roles. Okay, but yeah, good job. Thank you so much. And let's see. I'm going to ask Edwin Posada. Tell me what the negative is. No, I wasn't. No, I wasn't. Perfect. Thank you so much. Okay. So, if you see, that's very simple, people. Okay. Es muy, muy simple. Si podemos manejar el, 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 el verbo to be eh, in the present, también podemos manejar eh, the verb to be in the past. Okay. Any questions? Mm -hmm. Any questions? No? No. Oh. All right. Yeah, I think this part is very easy, okay? Como ya manejamos el, el, el verbo to be, esa parte se hace muy, muy fácil. Okay, now vamos a ver algo que está relacionado con el ejercicio 5.5, okay? Which are information questions, okay? Preguntas de información. La diferencia es que en yes, no questions, the answer is yes and no, okay? Solo tenemos dos respuestas. Yes or no. En el caso de las information questions, eh, la respuesta se vuelve eh, una oración completa. Okay? Una oración completa. Pero primero vamos a recordarnos de cuáles son estas information questions. Okay? Por ejemplo, tengo who, que se refiere a una persona. Eh, tengo, tengo una duda ahí respecto a la pregunta anterior. Uh -huh. Yeah. Tengo una duda con respecto a la pregunta anterior. En where, el, la anterior que estaba arriba. Uh -huh. uh, were you in your house yesterday? Uh -huh. uh, no sé si esa también se podría traducir. Depende del contexto. ¿Estuvieron ustedes yes. en su casa? Uh -huh. Sí, en ese ¿O caso. ¿O solo sí. estuviste? No, también puede ser ustedes. Uh -huh. Digamos que usted le pregunta a toda uh, la pero, familia, ¿verdad? Uh, were you in your house yesterday? Uh -huh. Ahí sí ya sí, cambia la cosa. Le, Ahí sería yes. Porque entonces, uh -huh. yes we. La respuesta uh -huh. sería yes we. Exactly. Uh -huh. No sería yes I. Exactly. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. En ese caso sí, depende del contexto. Eh, cuando se pregunta de ustedes, eh, ahí cambia la cosa. Creo que en la mayoría de ejercicios de inglés, para evitar esa confusión, siempre les preguntan, eh, por ejemplo, your family and where you and your family. Eso dice tú y tu familia. Porque ese you se puede tomar como, como por dos, ¿verdad? Tanto solo una persona como, como varias. Entonces, en la mayoría de ejercicios, cuando tenemos, eh, estamos aplicándolo a ustedes, siempre tratamos de poner eh, tú y tu familia, ¿ok? Tú y tu familia, para que, para que la persona entienda que están hablando de plural, que en ese caso sería eh, you, pero plural, ¿ok? Y en ese caso, eh, la respuesta sería con we. Uh -huh. La respuesta sería con we. Correcto. Ya. Yeah. Te resulta so duda. Mm -hmm. No, no problem. Yeah. Nice, nice. Yeah. Thank you. All right. Now, vamos a continuar con information questions. Okay. Eh, decíamos que who se refiere a una person. Okay. Cuando tenemos who al principio, nos está preguntando por una persona. Then what? Nos está preguntando sobre algo, sobre un objeto, sobre un nombre. Eh, Tenemos varias respuestas para what. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Okay. Eh, then tenemos where, que sería eh, lugar, okay, a place. En ese caso casi siempre se escucha chistoso decir where, where. <laughs> where, where, you know, las dos cosas. Okay. Ya vamos a ver un, un ejemplo sobre eso para que vean cómo, cómo funciona. Eh, why, que se, que se usa para reason. Okay. And how, que se utiliza para una manera. Okay. Igual, ya vamos a ver un par de ejemplos por ahí. 
eh, para acordarnos de eso. Perdón, Wii, ¿qué dijo? ¿Para qué se, se ocupa Wii? Disculpe. Why? Why? Uh -huh. Sí, sí, perdón, why. Yeah, uh -huh. For a reason, por una razón. Para dar una razón, por ejemplo, eh, si le digo en español, why do you study English? Okay. ¿Para qué o por qué estudio inglés? Ah, porque me gusta, porque esto. Uh -huh. Se responde así. Because, they practice English, they practice English. Uh -huh. Because, okay. Okay. I like English. Because I like English. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. En este caso vamos a aprender cómo utilizarlo en el pasado, utilizando was. Okay. All right. So then we have. En este caso es, es muy fácil eh, tratar de crear una una pregunta, una information question. Primero tengo que ubicar cualquiera de estas, okay? Cualquiera de estas. Y luego tengo que crear una yes no question. Sin embargo, la yes no question no tiene que ser re respondida correctamente. ¿okay? Porque, por ejemplo, si quitamos el who, mi yes no question no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque se complementa, eh, porque se complementa con, con, eh, con la WH question. ¿okay? Imaginémonos que ahorita ya borré el, 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 la WH question. Si yo le pregunto, What's your favorite teacher at school? Dice así como que, what? <ríe> ok, como que está incompleta, ¿verdad? Nos hace falta la persona. Ah, entonces por, ese, por eso es que le puse who, ok? Para saber quién era su eh, maestro favorito. Entonces, si yo le pregunto, who was your favorite teacher at school? En este caso, usted me va a utilizar lo que está después de was como respuesta. El único, el, la, única, la única diferencia es que eh, tiene que cambiar algunos subjects, porque no me va a decir your favorite teacher at school was, ¿ok? Bueno, tiene que hablar del suyo, no del mío, ¿ok? Entonces, en ese caso cambiaría de your a my, ¿ok? Porque una vez más, como es una conversación, es una interacción, ahí como que van a cambiar los roles, ¿ok? Entonces, si yo le pregunto, who was your favorite teacher at school? Ah, My favorite teacher was eh, Señor Juanita. Okay? That was her name. Okay? That was her name. Entonces, así es como nosotros podemos hablar del pasado. Okay? Let's see. Le voy a preguntar a alguien acá. Who was your favorite teacher at school? A ver si se acuerda del nombre. Vamos a ver. Um, let's see. ¿A quién le ha preguntado por acá? Daisy, creo que no le, bueno, si ya le pregunté, vamos a practicar más. Ok, let's see Daisy. Who was your favorite teacher at school? Uh, my favorite teacher was Miss Rosario. Miss Rosario, ah, ok, perfect. Was she in first grade, second grade, ninth grade? ¿En qué, en qué, en qué, en qué grado le dio clases? Eh, bachillerato. Ah, en high school. Ajá. En high school. Ajá. Ah, en high school. Okay, perfect. Thank you so much. All right. Let's see. I'm going to ask someone else. Um, Jose Urbina. Who was your favorite teacher at school? My favorite teacher was the teacher Paul. Okay. In what grade was that? ¿En qué grado fue? ¿Cómo? How do you say noveno? Ok, ninth. Uh -huh. Nine. Uh -huh. Ninth grade. Ok. Perfect. Ninth grade. Ok. Thank Perfect. you. Perfect. Thank you so much. All right, ahí teníamos una con who. Ahora, ¿se acuerda que en la, en la conversación utilizamos la frase were born? En este caso no estoy utilizando únicamente... Eh, bueno, en este caso en la oración estoy utilizando was y luego born. ¿Por qué utilizo un verbo to be junto con un verbo en pasado? Perdón, en presente. Ah, ¿por qué? Ah, porque en este caso esta frase significa nací. ¿Ok? Nací. ¿Ok? O si quiere decir nacieron, were born. ¿Ok? Were born. Ahora, ¿por qué estoy utilizando were en la pregunta. Ah, porque where es el que utilizo para you cuando es singular o plural. Okay? 
Entonces, la pregunta es when. Bueno, no la tenía acá, pero when es cuando. ¿Ok? When. When were you born? ¿Ok? Ah, I was born in. Y ahí usted dice el año o la fecha de nacimiento. ¿Ok? Eh, o cualquier otra información. Por ejemplo, I was born in 1993. ¿Ok? I was born in 1993. Diferente es cuando le, le pregunto, where were you born? ¿Ok? Where were you born? ¿A qué dijimos que se refería where? Ajá. ¿A qué se refería ¿Dónde? where? ¿Dónde? ¿Dónde? Exactly. El, el lugar. Yeah. ¿Ok? Exactly. In my case, I was born in Santa Ana. ¿Ok? In San Juan de Dios Hospital. ¿Ok? I was born in San Juan de Dios Hospital in Santa Ana. ¿Ok? Now I'm going to ask you, but listen carefully, ¿ok? Escuchemos claramente. Si digo when, es cuando. Si digo where, es dónde. ¿Ok? Así que tiene que ponerme atención. Y a la hora de responder, utiliza I was born in, or I was born in. Ahí la misma, eh, se puede para la misma. La única que la primera va a ser el año o la fecha. Y en la segunda va a ser el lugar. ¿Ok? Todo depende de lo que yo le pregunte. Si le digo when o where. Vamos Teacher, a ver, dígame. Es una pregunta. En este, eh, en lo de in y on, eh, cuando era in, era el año y la fecha. Uh -huh, uh -huh. Yes, exactly. Thank you so much. Ok, uh -huh. perfecto. Si me va a decir el mes o si me va a decir el mes y el año, me tiene que decir in. Pero si me da la fecha en específica, tiene que decirme on. Ok. Eso es cierto, tenemos que acordarnos de esa pequeña regla. Muchas gracias por acordarme. ¿okay? Ahora para el lugar, si no hay de otra. ¿okay? Ahí eso sería solo in. ¿okay? Vamos a ver. Uh -huh. Let's see. Uh, Georgina, where were you born? I born in, um, in July 4. Ah, but listen carefully. Where were you born? Where? Uh -huh. Hi, sorry. Uh -huh. I I was born in San Martín. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, thank you so much. Okay, listen carefully. Hola, hola. Yes, nice, nice. Good job. ¿Sí? Yeah. <laughs> okay, perfect. Let's see. Uh, I'm going to ask Reina. When were you born? I was born in November. Okay. El año no, uh -huh. el año no me acuerdo, ¿cómo voy a decir? Ah, ok, no problem, ok. El año, eh, el año se, se dice en parejas, por ejemplo, si en mi caso es 1993, ups, se dice primero los primeros dos números y luego se dicen los otros dos, ok. Así mm. se dicen los años en inglés, se dicen primero los primeros dos en parejas, ok. En mi caso fue 1993. Uh -huh. Ah, pues sería, I was born in November 1988. Ok, perfect. Thank you so much, Reina. Excellent. Let's see. Ok, no problem, eh, Georgina. No problem. Let's see. I'm going to ask. Jose Urbina, tell me, Jose, where were you born? I was born in San Martin City. Ah, okay, in San Martin City, perfect. Thank you so much. Let's see. Um, Mirna, when were you born? Hello. Okay, let's see. Tabora. Perdón, perdón, perdón. Teacher, okay. teacher, yeah, teacher, yeah. excuse me. No problem, no problem. Uh -huh. uh, when, when were you born in San Salvador on June uh, 18? Mm -hmm. 18, 18, el año. Um, Ahí lo decimos en parejas. 
Así como lo tengo acá yo, 1993. Uh -huh. Uy, 19, ah, perdón, 19, el año eh, paso. <risa> ¿Y qué año es? No, no lo va a decir. Mil novecientos ayer, entonces. Ayer, ajá, cabal. Alright, thank you so much. Mil. Ah, okay, okay, okay. Let's see the last one, the last question. Let me ask Brenda. Eh, where were you born? I was born in nineteen eighty-five. Okay, but where were you born? Uh -huh. Where? Donde? Uh -huh. Ah, where? Uh -huh. Excuse me. I was born in hospital, maternidad. Ah, okay. Perfect. Thank you so much. Okay. Let's see. Another question. What time were you at work yesterday? What time were you at work yesterday? Okay. Ahí sería a qué horas, right? A qué horas? Bueno, si no fue a trabajar, puede ser a qué horas empezó a trabajar en su casa. Ok. Eh, let's see. Bueno, para hacerlo mejor, le voy a preguntar: Did you go to work yesterday? Si usted salió a trabajar, me dice: Yes, I did. Si no, me dice: No, I didn't. Ok. Ajá. Uh -huh. Quiero ver, voy a tratar de buscar a alguien. Let's see, Edwin Posada. Did you work or did you go to work yesterday? ¿Fue a trabajar ayer? Yes, I did. Ah, okay. What time were you at yes, work? Yes, I did. Uh -huh. What time were you at work? I was at eight at work yesterday. Uh -huh. Perfect. Thank you so much. Let's see. Um, mm -hmm. Paul, did you go to work yesterday? Yes, I did. Okay. What time were you at work? I was at seven at work yesterday. Okay, perfect. Thank you so much. Thank you. All right. Okay, very easy, right? The next one. How was your dinner, people? Hmm. How was your dinner? Okay. ¿Cómo estuvo su cena? Ah, in my case, my dinner was delicious. Okay. My dinner was delicious. Let's see. Uh -huh. I'm going to ask Eduardo. How was your dinner, Eduardo? Hola, hola. Hello. Hello. How was, how was your dinner? How, uh, yeah, my dinner was very delicious. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Rosario, how was your dinner? Hi, my dinner was very delicious. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see, the last one. What was your favorite subject at school? What was your favorite subject at school? Okay. What was your favorite subject at school? In my case, my favorite subject was English. Okay. My favorite subject was English. Let's see. Um, Ave, what was your favorite subject at school? Um, my uh, my favorite subject was science. Science, okay, perfect. Good job, okay, thank you. And let's see, uh, Luis Oliva, what was your favorite subject at school? Okay, my favorite subject was uh, mathematical. Math. Math. Uh -huh. Math. Math. Uh -huh. okay. Max, okay, perfect. Max. Thank you. And let's see, uh, Theo. Mark. Tell me, Theo, what was your favorite subject at school? Uh, my favorite, my favorite subject was English. Ah, okay, perfect. It was English. Excellent. Thank you so much. Okay. Entonces, ya con esto, nosotros podemos realizar eh, la sección eh, 5.5, que de hecho está mucho más fácil porque ya le da la pregunta y usted solo tiene que buscar la respuesta correcta de acuerdo a 
la WH question, ¿ok? De acuerdo a la pregunta que le están haciendo. Creo que la clave de eso va a ser un poquito este pequeño dibujito que tengo acá. Así que si le puede tomar captura de pantalla o algo por el estilo. Ahí le va a dar una idea de cómo eh, responder a, esta, a, a ese ejercicio. ¿Ok? Así que le voy a enseñar ahorita cómo va a realizar el ejercicio. Vamos a ver. Voy a ir al 5.5. ¿Ok? Aquí lo que, lo que le recomendaría es hacer todos menos el número 2 y el número 6. Porque eso es, un, es algo del tema que vamos a ver mañana. ¿Ok? Pero si usted quiere intentar, déle. ¿Ok? Si usted, si la tiene una de esas, pues ya la hizo. ¿Ok? Por ejemplo, dice, yes. where, where were you born? ¿Ok? Where were you born? Entonces, en ese caso, ahí busco dentro de todas las opciones, ¿ok? ¿Cuál es la que más se apega o cuál sería la mejor respuesta a esa, eh, a esa, a esa pregunta? ¿Ok? Entonces, como dice, ¿dónde? Ah, ok. Entonces, ahí tengo que buscar cuál sería la mejor opción. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, en Hiroshima, Japan. ¿Ok? Que sería la mejor respuesta para eh, dónde naciste. ¿Ok? Right. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nada más en esta sección. ¿okay? Ubicar la pregunta y ubicar la respuesta correcta de acuerdo a la WH question. ¿Ok? So. so, nos vamos a quedar hasta acá, chicos. Mañana vamos a ver la última parte de este ejercicio y vamos a poder ver la última parte de la sección número 5. ¿Ok? Eh, una más a modo recordatorio, usted puede empezar el examen para que no se atrase y no le está haciendo así eh, desprevenidos el, el día viernes. Así que usted puede intentar empezar a hacer el examen. Probablemente van a haber algunas dudas que ya el día de mañana las vamos a terminar de aclarar. ¿okay? Así que vamos adelante. Trate de hacer el examen sin miedo. Recuerde que lo puede repetir tantas veces como usted quiera hasta lograr el 100%. ¿okay? Así que, thank you so much. Have a good night, people. Bye, And tomorrow. See you tomorrow. Bye. I see you see tomorrow, you. teacher. Bye-bye. Bye. 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 Excellent. Bye. 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 Bye.